സുജാതെ ഡോ തന്നെ തന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് സുജാതയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ദേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി തന്നെ ധൃതി പിടിക്കണ്ട ആലോചിച്ച് പതുക്കെ മതി ഒത്തിരി നാളായി നെയ്മി കൂട്ടിയിട്ട് എന്താ വില അറുപത്തഞ്ച് രൂപ പൊന്നിന്റെ വിലയാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാനാ കൊച്ചമ്മ നല്ല മീൻ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഒരു ഇല എടുക്കട്ടാ രാധാമണി ഒരു അര കിലോ മേടിക്കാം ഞാൻ പോയി ചട്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം ശരി ആ ചെറുതെടുക്ക ആ എന്ത് മീനാ നെയ്മീനാണ് എന്താ വില അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അയ്യോ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയോ എന്റെ ദൈവമേ കല്യാണം ഇവിടെ വേണ്ട അല്ല മുത്തശ്ശി അരക്കിലോ അര കിലോയും വേണ്ട കാ കിലോയും വേണ്ട മാസം അവസാനം അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ നെമ്മീൻ കൂട്ടാനുള്ള നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ല എന്റെ കല്യാണി ചെന്നോണ്ടാ അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടമ്മേ ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് ശൈലജ ഒന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കില്ല നീ അവളുടെ ഭാഗം പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ മടിയിൽ വെച്ചാ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയത് നിനക്ക് അന്നൊരുത്തി തന്നത് ഈ കൈ കൊണ്ട് അതൊക്കെ അല്ല നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി ഇച്ചിരി നെയ്മീൻ കുട്ടി ചോറിനാണെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി മീൻ വാങ്ങണ്ട എന്നിങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇച്ചിരി മീൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ കാലി ഞാൻ പിടിക്കണോടാ പറയട നീ മുത്തശ്ശിക്ക് എത്ര കിലോ മീനാ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാ എന്നെ ഓർത്ത് ക്ഷമിക്കും മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെ വില എന്റെ ഭാര്യക്കറിയില്ല വന്നോണായിരിക്കും ഇന്ന് മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാനാണ് വിളമ്പി തരുന്നത് വന്നേ ആ പിന്നെ ഹരിയട്ടാ നമ്മുടെ ഓമനമ്മയുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ചെന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പരാതി നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാം എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള അമ്മായിയെന്നറിയോ ഹരിയട്ടാ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാം ഹരിയട്ടാ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം തനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചും തരാം എന്റെ മനസ്സിന് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ താൻ ഇങ്ങനെ ദിവസവും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന എന്തിനാ എന്ത് പ്രശ്നം ഓഹോ വന്ന് കയറി ഉടനെ മുള്ളും മുനയും വെച്ച് ചെവിയിലോട്ട് ഓതി തന്നു കാണും ദേ നോക്ക് ഇന്നോ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കാം മുത്തശ്ശി കൊതി കൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും മീൻ വാങ്ങിച്ചെന്ന് കരുതി അയ്യോ മീൻ മേടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൊള്ള വിലയ്ക്ക് മീൻ മേടിക്കണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാ ഹരിയട്ടന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ അതിനെ കുറിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിചാരമുണ്ടോ ഒരു പൈസ പോലും ആരും അനാവശ്യമായി ഇവിടെ ചെലവാക്കുന്നില്ല തനിക്കറിയോ വാടിയ ഒരു പച്ചമുളകും അരിമാവ് പോലെ വെന്തു കുറിയ പച്ചരി കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് ഒരു സദ്യ ഉണ്ട സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ധൂർത്തിന്റെയും ചെലവിന്റെയും കാര്യം മാത്രം ഈ വീട്ടിൽ താൻ പറയരുത് ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനാണ് കുറ്റം ആർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടാ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവ് ചുരുക്കണമെന്ന് പറയണ അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ആർക്കും കണ്ടുവിടാത്ത ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി അതിവിടെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലോ എന്ന് കരുതിട്ടാ എന്താ കാര്യം പണ്ട് ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന അക്കരപ്പറമ്പിലെ ഭാസ്കരന്റെ മോൻ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടല്ല ഈ പടം വരയ്ക്കാനും ബോർഡ് എഴുതാനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന അവനെന്തു പറ്റി അല്ല അവനൊന്നും പറ്റിയില്ല അവന് ഇവിടുത്തെ സുജാത കൊച്ചുമായിട്ട് സ്നേഹമാണെന്നോ കത്തുകൊടുക്കുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ പറയണായിട്ട് നേരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടാ നിന്നോട് ഇതാര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇതൊക്കെ നുണയാണ് സുജാത ഈ കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല അക്കരപ്പറമ്പിലെ ബാബുക്കുട്ടിന് നീ അറിയോ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള അറിവാ നിന്റേത് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലെ ഒരു പഴയ വേലക്കാരന്റെ മകനായിട്ടോ അതോ സ്കൂളിൽ എന്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവനുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്നാ ചോദിച്ചത് ബന്ധോ ഹരിയേട്ടൻ എന്തായി പറയണേ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി എന്താണ് അവനുമായിട്ട് നിനക്കൊരു കത്തിടപാട് ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നും കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞൊരു കത്ത് തന്നു എന്നിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടുകാരാണെന്നും മേലാൽ ഈ വക കാ
അനിയത്തി പറഞ്ഞത് അപ്പടി വിശ്വസിച്ചു കാണും എന്നോട് അവൾ കള്ളം പറയാറില്ല ഹരിയട്ടിന് വിശ്വാസം കൊള്ളാം തൽക്കാലം തടി തപ്പാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞതായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തന്നെ പോലെയാണ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പരീക്ഷിക്കൊന്നും വേണ്ട പെങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ ദുഷ്പേരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല നിർത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ നോക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മകനില്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് വിളിക്ക ബാബുക്കുട്ടാ എന്റെ പെങ്ങളുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ഇടപാട് ചോദിച്ചതായിട്ടില്ലേ സുജാതക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല തനിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്ന കത്ത് വരച്ചേരി കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അത് വീട്ടിൽ അറിയിച്ചെന്ന് ചീത്ത വിളിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി തന്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്നിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഞാനായിട്ട് തനിക്കൊരു നാണക്കരം ഉണ്ടാണ്ടാന്ന് എഴുതിയിട്ടാ ഇതല്ലേ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇതും നിനക്ക് ചേട്ടൻ ചെന്ന് പറയാം അയാളെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല എന്ന കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ആഹ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇന്ന് കോളേജിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് സമരമാ അവിടെ നേരത്തെ പോന്നു മോനിത് അകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജഗ്ഗിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും മൂന്നാല് ഗ്ലാസ് എടുത്തു വെക്കും ഏ പെൻഷൻ കിട്ടിയതല്ലേ ടിപ്പ് അച്ഛന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാരോട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ മോള് പോയി അമ്മയോട് ചോറ് വിളമ്പി വെക്കാൻ പറ പത്തിരുപത് വർഷം രാജ്യത്തെ സേവിച്ചതിന് പെൻഷനോടൊപ്പം സർക്കാർ തരുന്ന പാരിതോഷികമാ ഈ ത്രീ എക്സറ സർക്കാർ സാധനമായത് കൊണ്ട് മനസമാധാനം എക്സ് മിലിറ്ററി പറഞ്ഞ കുറ്റമാവും പ്രായമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ തലയിൽ ആളെ താമസം വേണേ എന്താ മോളെ അല്ലേ അപ്പുറത്തെ നമസ്കാരം ഇവിടെ ബാറും തുടങ്ങി വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ അവര് കേട്ട മോശമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മോശം പ്രായമായ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുള്ള വീടായത് എല്ലാവരും കൂടി വിളിച്ചു കൂട്ടിങ്ങനെ മദ്യപിക്കുന്നത് മോശമല്ല വലിയ അന്തസ്സാ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അവര് കേൾക്കും കേട്ടാലെന്താ വീടും കൂടിയായിട്ട് താമസിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ തോന്നി ദിവസം കാണിക്കോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആ ബോധമില്ലെങ്കിലും വന്ന് കയറുന്നവർക്കെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവണ്ടേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മോക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ട് ശീലമില്ല അതുകൊണ്ടാ താൻ വിഷമിക്കണ്ട കുടുംബമായാൽ ഇതൊക്കെ പതിവാ ഞങ്ങളും അത്രക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അയ്യോ കൂടി കഴിച്ചിട്ട് പോകാം വേണ്ട ഡോ താൻ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അവിടെ പോകാം ആരുമില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിലൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണേ 
ഇതെന്റെ അച്ഛന്റെ വീടാണ് അച്ഛൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊക്കെ ചെയ്യും തനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദിവസവും നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി മദ്യോ സദ്യോ എന്ത് വേണേലും അയക്കോ വേറെ ഈ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടി വിളിച്ചോ നിക്കുമല്ലേ പ്രായം കഴിഞ്ഞ രണ്ടെണ